ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனை முடிச்சுட்டு வந்து எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இன்றைக்கி கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டெட் ஈஸி வெரி வெரி சிம்பிள் நம்ம என்ன கொஷின்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணோமோ என்ன கொஷின்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமோ அத்தனை கொஷின்ஸும் வந்துருந்துச்சு நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்த யூனிட் டுவெஸ்ட் கொஷின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேலஞ்ச் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கொஷின் பேங்க் மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தரவு பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக உங்களால் சென்டம் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் என்னை கொஞ்சம் இருந்துச்சு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கம்பல்சரியாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணலாம் அதுவும் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் பட் வந்து அது கொஞ்சம் இன்டீரியர் அப்படிங்கிறதுனால சிலர் படிக்காமல் விட்டுருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அது கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பரோட கீயை பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் டி ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ்த் கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி செவன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ எயித் கொஷனுக்கும் ஆப்ஷன் ஏ நைன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி டென்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி லெவன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி டுவெல்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் இ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் தேர்ட்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஃபோர்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் இ அதாவது டி ஃபிஃப்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ இது வந்து பி டைப் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி செகண்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி அதாவது இ செவன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் டி எயித் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ நைன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் டி அதாவது இ அடுத்தது டென்த் கொஷன் டென்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ லெவன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி அடுத்தது டுவெல்த் கொஷின் டுவெல்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி அதாவது இ அடுத்தது தேர்ட்டீன்த் கொஷின் தேர்ட்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஃபோர்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்டீன்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஸோ ஒன் மார்க் கொஷனில் மட்டும்தான் இந்த கொஷின்ஸ் ஷஃபில் ஆகிருக்கும் மற்றபடி வந்து டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் கொஷினாக இருந்தாலும் சரி பி டைப் கொஷினாக இருந்தாலும் சரி சேமாக தான் இருக்கும் முதல்ல டூ மார்க் கொஷின்ஸ் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர் கனிமம் மற்றும் தாது வேறுபாடுகள் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் எதுனாலே போதும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ டோட்டலி டூ மார்க்ஸ் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் மற்றும் எஃபி டூ ப்ளஸில் எது அதிக நிலைப்பை தன் உடையது அதுக்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு காரணம் கரெக்டாக எதுனிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க்கு அடுத்தது அணைவு எண் அணைவு எண்ணில் கரெக்டான டெஃபினிஷன் எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது சக பிணைப்பு படிகங்கள் வரையறுக்கவும் ஸோ வரையறுக்கவும்னு மட்டும் கேட்டதுனால சரியான வரையறை கரெக்ட் டெஃபினிஷன் நீங்கள் எழுதுகிறப்ப யுல் பி கிவன் டூ மார்க்ஸ் முதல் வகை வினைக்கான எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக ஆக்சுவலாக இது டூ மார்க் கொஷின்றதுனால ரெண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் எழுதினாலே டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அரினியஸ் கொள்கையின் வரம்புகள் இந்த வரம்புகள் கூட ரெண்டு வரம்புகள் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டு லிமிடேஷன் ரெண்டு வரம்புகள் எழுதினா ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது மின்முனை கவர்ச்சி குறிப்பு வரைக ஸோ இதுக்கும் சரியான விளக்கம் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டாலே அதாவது டெஃபினிஷன் எழுதிட்டாலே டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது ஐயூபிஏசி பெயரினை குறிப்பிடு ரெண்டு சேர்மங்கள் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்துக்கும் கரெக்டான ஐயூபிஏசி நேம்ஸ் எழுதுகிறப்ப டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கம்பல்சரி கொஷின் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் தெரியலனா கூட அப்படியே நீங்கள் குக்கப் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் என்ஏ பிஆர் இப்படி எடுத்துகிட்டா சிஎஸ் த்ரீ என் த்ரீ சரியா மெத்தில் அசைட் இங்கே வந்து மெத்தில் அமீன் வரும் சிஎஸ் த்ரீ என் எஸ் டூ நீங்கள் பேர் கரெக்டாக எழுதியிருந்தாலோ அல்லது ஃபார்முலா கரெக்டாக போட்டிருந்தாலோ உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது த்ரீ மார்க்ஸு வாட் ஆர் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேலஜனிடை சேர்மங்கள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக ஸோ இதுக்கு சரியான வரையறை எழுதினீங்கன்னா டூ மார்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கரெக்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கு அட
ஏ இஏஆர் டி இதெல்லாம் எழுதுகிறப்ப அதுக்கு ஒன் மார்க் ஆர் டூ மார்க் இது வந்து கொஸின் பேப்பர் கவர்மெண்ட்டில் கீ வந்து எப்படி செட் பண்ணுறாங்களோ அது பொறுத்தது ஈக்வேஷனுக்கு ஒன் மார்க் கொடுத்துட்டு இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நாலு டேர்ம்ஸ்க்கு நாலரை ரெண்டு மார்க் ஆல்டுகெதர் த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஈக்வேஷனுக்கு டூ மார்க் கொடுத்துட்டு நாலு டேர்ம்ஸு கரெக்டாக எதுனா ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கீ வந்த பிறகு இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அடுத்தது மின்பகுளி கடத்து திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் ஏதாவது மூணு காரணிகள் இருந்தாலே மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றம் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக ஒட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஹோமோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ்னா கரெக்டாக ஆகிருந்திங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு அதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்திங்கன்னா ஒரு மார்க்கு டையத்தில் ஈத்தர் தயாரிக்கும் ஏதேனும் ஒரு முறை இதுவும் ஏதாவது ஒரு மெத்தடோட கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிட்டாலே த்ரீ மார்க்ஸை கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எழுதில் பட் அதுக்கு விளக்கம் மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு வந்து டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக போட்ட கொஷின்ஸு கொஷின் பேப்பர் யூனிட் டெஸ்ட் எல்லா கொஷின்ஸும் எல்லாத்துலேயுமே கம்பல்சரி கவர் ஆகிருக்கு நீங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருந்து அதை அதை மட்டுமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் கூட ஈஸியாக உங்களால் இந்த கொஷின் பேப்பருக்கு சென்டம் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்க முடியும் அடுத்தது ஹேலோஃபார்ம் வினையை எழுதுக அதுக்கு சரியான சமன்பாடு எழுதணும் சப்போஸ் நீங்கள் ரீஏஜென்ட்லாம் போடாமல் இருந்தால் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் போடுவாங்க ஒரு மார்க்கை கட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுவுமே கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த பிறகு பார்க்கலாம் அடுத்தது வாட் ஆர் எப்பிமாஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் டெஃபினேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மார்க் தேர்ட்டி த்ரீ கம்பல்சரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது லிகான் கேட்குறாங்க லிகான் யார் அமோனியா அடுத்தது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் யார் ஏஜி ப்ளஸ்ஸு ஐயூபிஎஸ்இ நேம் டை அமீன் டயமைன் சில்வர் அயனி ஒன் அயனி ஸோ இந்த அயனி போடலனாலோ இந்த பிராக்கெட்டில் ஒன் போடலனாலோ கண்டிப்பாக மார்க் கட் பண்ணுறவாங்க தப்பு ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஒரு மார்க் ஸோ டோட்டலி த்ரீ மார்க்ஸ் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிருப்பீங்க எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் ஈஸி கொஷின்ஸ் பட் இந்த மார்க் அலாட்மெண்ட் வந்து மே வேரி புவியீர்ப்பு முறை அதாவது கிராவிட்டி செப்ரேஷன்றப்ப அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு மான்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு த்ரீ மார்க்ஸு ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ் அப்படின்றப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது கரெக்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறப்ப அதுக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை மார்க் கொடுத்துருவாங்க மந்த இணை விளைவு இனட் பேரஃபெக்டும் அதே மாதிரி தான் டூ மார்க்ஸு போரிக் ஆசிடோட யூஸஸ் த்ரீ யூஸஸ் எழுதியிருந்திங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது ஆக்சிஜனின் பயன்கள் யூஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டூ மார்க்ஸு சலவை தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த ஆக்சிஜனோட யூஸஸ் நீங்கள் ஓனில் எழுதியிருந்தால் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் வேர்னஸ் தியரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் கரெக்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் படிக தின்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக்க அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா அஞ்சு மார்க்கு பிஹெச் வரையறு அதுக்கு ரெண்டு மார்க்கு பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு அதுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி செவன் பாருங்கள் நேர்ன்ஸ் டு சம்மன்பாடு ஃபைவ் மார்க்ஸு வினைவேக மாற்றியின் சிறப்பு இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எனி ஃபைவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி எயிட்டில் பாருங்கள் ஃபார்மிக் அமிலத்தோட ஒடுக்கும் பண்பு ரைட் த ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட்க்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு எதனால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து கவர்மெண்ட் கீ வந்த பிறகு நம்ம எப்படி வந்து கீ அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்பைலமீன் ரியாக்ஷன் டூ மார்க்ஸு கேப்ரியல் தாலிமேட் த்ரீ மார்க் கொடுக்கலாம் ஆர் கார்பைலமீன் ரியாக்ஷனுக்கு டூ அண்ட் ஹாஃபு கேப்ரியல் தாலிமேட்க்கு டூ அண்ட் ஹாஃபு ஸோ எந்த ப்ராப்ளம்ஸுமே வரலை இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து கீ இப்படி தான் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக நல்லா எழுதிருப்பீங்க நிறைய பேர் சென்டம் வாங்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஷின் பேப்பர் முடிக்கிற இடத்துல கூட மூணு ஜீரோ போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக முதல்ல ஒரு ஒன் போட்டு ரெண்டு ஜீரோ போட்டிருக்கலாம் சென் பர்சன்ட் ஆனால் செவன்டி மார்க்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஐ மீன் சென்ட் பர்சன்ட் அப்படின்றதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்குவீங்கன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ லெட் சி வென் த ரிசல்ட் கம்ஸ் தேங்க்யூ